¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu 46 y estamos aquí de regreso con otro modo carrera y amigos aquí estamos con el Tenerife en la segunda división de España Liga Adelante y para esta ocasión amigos tenemos al equipo más joven de modo carrera así es la verdad son jugadores pero súper joven este juego que de gran potencial también y amigos la verdad que me gustaría ver qué pasaría con estos jugadores en el futuro. O sea, qué tan buenos serían. Por ejemplo, en el 2025, 2030, cuando tengan sus 25, 30 años. So, aquí está el equipo de modo carrera, el más joven hasta ahora, con Rico Henry. Lateral izquierdo. También está Pepe Lu, ¿no? de España. También está Jorge. Que sería aquí el más veterano de este equipo, ¿no? Con 18 años, se lo pueden ver. De España también. Y amigos, aquí está el jugador más joven de este juego que es Martín Odegar, el de Noruega. También está Cerny con 66 de valoración. Solanque, Baile, este aquí la verdad me gusta mucho. Este jugador, ¿no? Manu García. La verdad que sería estos jugadores, amigos, en el 2020, por ejemplo, cuando tengan de repente sus 22 años. En el 2025, cuando tengan sus 27 años. Y amigos, finalmente en el 2030, cuando llegan a los 32 o por ahí más o menos, ¿no? Así es. Y la verdad, amigos, estos jugadores de aquí, al final de este juego no se retiran. De verdad, o sea, la mayoría todavía sigue jugando, ¿no? O sea, ya digamos están veteranos, pero pues apenas llegan todavía a los 32 o de repente 37 años. Y algunos, la verdad, amigos, se convierten en unos buenos jugadores, ¿no? Y otros, por ejemplo, como que se quedan pero muy bajo. Pero bueno, amigos, aquí está lo que sería el equipo de modo carrera. Es el más joven hasta ahora, ¿no? O sea, decimos al jugador más viejo que es Richardson con 45 años. Y amigos, ahora la verdad me gustaría formar el más joven de este juego que es... Ah, bueno, aquí está, ¿no? Con la de IFE. También está Di Marco, Emanuel, Marimón, que es también colombiano, si no me equivoco. Cristo González, Ben Swanson, Regan Pole, o sea, todos amigos tienen menos de 20 años. Ahí lo pueden ver. Gran potencial también el de aquí, el Nicolás Larsen, Aaron Leya y Seca, del Anderlecht de Bélgica. Ahí lo pueden ver amigos. Así que vamos a ver qué pasará en este juego. Este modo carrera con el Tenerife. Vamos a jugar unas campañas, a ver qué, qué tanto estos jugadores crecen, ¿no? La verdad, amigos, sería increíble que este equipo se convierta en uno de los mejores del juego. <risa> Así que tenemos, amigos, 850 mil y 7 mil en salarios para gastar. Y como solamente, amigos, se trata de tener jugadores jóvenes. Y ya tengo los más jóvenes, ¿no? Y, o sea, la verdad que me gustaría formar a más jugadores jóvenes. O sea, lo que voy a hacer es, amigos, buscar canteranos de este juego también para, para mi equipo, ¿no? Para el, para el Tenerife, ¿no? Y bueno, vamos ahora amigos a tratar de renovar contratos con los jugadores, los más importantes de este equipo, ¿no? Veamos, la verdad dinero tengo más o menos, la verdad muy poco, pero espero que, bueno, eh, me alcance para siquiera, no sé, por ahí a fichar a un reclutador para que busque jugadores, ¿no? Para incrementar la cantera y, y también, amigos, desarrollar al equipo, ¿no? Así es. Así que vamos a ver, amigos, qué pasará en los siguientes días. La verdad, como les digo, tengo mucha curiosidad por ver qué pasará con este equipo. <ríe> qué tan lejos llega, qué tan bueno puede ser, ¿no? Porque la verdad, amigos, jugadores que tienen potencial regular a máximo, uno la verdad nunca sabe. Te puede, la verdad, tocar la siguiente estrella por ahí, de repente te puede tocar un jugador que que crezca más de su potencial, ¿no? Así que amigos, vamos ahora a montar una red de jugadores. Me gusta mucho jugar jugadores en Perú. No lo digo porque sea peruano, sino porque no sé qué pasa que la verdad, amigos, en Perú siempre encuentro jugadores pero muy buenos, o sea, del, del filial. Eso la verdad debe ser un glitch o algo porque en Perú en la vida real, amigos, está pero bien difícil buscar jugadores con potencial, pero por lo menos aquí en FIFA tenemos jugadores con potencial, ¿no? Ya. Yeah. Así que veamos qué pasará, amigos, en las siguientes campañas con el equipo más joven de modo carrera en FIFA 16.
Estamos en el final de la primera campaña con el Tenerife y amigos tenemos grandes sorpresas Tenemos también crecimientos y de mis jugadores la verdad amigos solamente uno, un, un jugador no creció <risas> Adivinen quién, a ver, qué dice la plantilla hasta ahora Tenemos que amigos, mi portero Dragoski no creció hasta ahora nada Así es, potencial tiene creo hasta 88 pero amigos no creció nada tenemos a Emanuel con más 3, también está Boscagli con más 2 amigos, central, 18 años, también está Jorge con 67, Henry con 66 más 4, ahí lo pueden ver amigos, también está Maitland Niles con más 4, 18 años, más Tour con más 4 amigos, 71 de valoración, una joven promesa, pero Odegar apenas me subió a más uno. La verdad que no sé qué pasó, pero bueno. Veamos amigos, también está Lorsen con más dos amigos. 65 de valoración. Debería jugar más, la verdad que sí. ¿no? También está Leon Baile con más 4. 66 de valoración. Cerny con 70 de valoración, amigos. Gran potencial también. Sekini con 65, 18 años. Di Marco con 65, más 4. Y amigos, aquí está Steven Bergwin con 70 de oración. Más 4 amigos y apenas 18 años. Swanson con más 4, 66. Solange con más 5, 67 de valoración, amigos. Hasta ahora el que más ha crecido en este equipo, ¿no? Solange, delantero central. También está Aaron Leica. Perdón, Leia y Seca con más 3, 18 años. Popelu, Letzo con más 5, increíble amigos. Marimón con más 3, el colombiano. Ahí está. También está Jorgen, Hull con más 4. Central, Green con más 4 amigos. Es Lemon con más 4, 55. Y amigos, Alicote y Regan Pole también con más 4. González con más 4 amigos. Tremendo equipo hasta ahora, <ríe> en serio. Así que bueno, vamos a ver qué pasará en la segunda campaña de este modo de carrera con el más joven de este FIFA, ¿no? Así es. Quedamos por ahora en el puesto 15, pero espero que para la segunda campaña quedemos ya en el puesto 10, de repente puesto 8, ¿no? La verdad que me gustaría ver eso. La verdad que me gustaría ver, amigos, un progreso del equipo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasará ahora sí en la segunda campaña con el Tenerife y también para ver, amigos... Más crecimientos en el equipo, ¿no? Estamos ahora en el final de la segunda campaña en el 2017 Y amigos, tenemos más sorpresas de este equipo joven de modo carrera con el Tenerife Veamos, a ver, crecimientos, amigos, hasta ahora lo que es el equipo Hasta ahora, amigos, mi portero Dragoski no me crece nada se quedó ahí en, en 71 de valoración las dos campañas, ¿no? Ahí está, lamentablemente. Tenemos a Emanuel con más 3, 67 de, de valoración. Vos Cagli con más 1 apenas, descontento porque debería jugar más, ¿no? También está Jorge con más 1, 68 de valoración, 20 años. Rico Henry con más 3, 69 de valoración, 72 para el señor. Maitland Niles con más 4, 19 años. Gran jugador también, ¿no? Y amigos, más tour con más, más 3, perdón, 74 de valoración, 19 años, amigos, 5 en filigranas y 3 en pie malo. Odegar como que bueno, se queda apenas en más 1 cada temporada, así que la verdad no sé qué pasa, pero no importa. Más 3 para Lorsen, más 4 para Bailey, o Baile, perdón. Ahí está, amigos. Con 70 y este jugador, 73 para el señor Cerny, más 3 amigos. Sekine tampoco no me creció nada hasta ahora Con 65 También está Di Marco con más 3 68 de valoración Berkwin con 73 amigos 19 años y más 3 hasta ahora Swanson con más 4 70 de valoración Solanke con 70 también Más 3 Leia y Seca con más 2 70 de valoración 69 para Letson con más 3 amigos, 19 años. Pepelu con más 2, 67. Marimón con 57. Ahí está Georgian. Hull con más 4. Ahí está amigos. Green con más 2. 
es Lemon con más 4 amigos, Cote con más 3, 64 de valoración, más 4 también para Pole, ¿no? Así que amigos, la verdad, tenemos un gran progreso del equipo hasta ahora. Quedamos en el séptimo lugar, amigos, apenas solamente a un puesto de conseguir entrar a los playoffs de la liga adelante y conseguir por ahí ascender a la liga de primera división, a la liga BBVA. Así que amigos, la verdad, me siento pero muy entusiasmado por este modo carrera. Se ha visto que la verdad ha habido un gran progreso del equipo hasta ahora, de los más jóvenes de este juego. Así que me gustaría ver qué pasará, amigos, en las siguientes campañas. Pero eso quizá lo voy a hacer en otro video más, ¿no? Así que si quieres ver lo que pasará, amigos, en el futuro con ese equipo, no te olvides dejar tu like, por favor. Y bueno, ahora sí, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Me pregunto si este equipo podría ser campeón de la Liga Española.